ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அமிர்தம் பூ இன்றைக்கி ரொம்ப சூப்பரான ராகி ரவா குலோப் ஜாமுன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் அமிர்தம் பூவின் சார்பாக அனைவருக்கும் ரம்ஜான் நல்வாழ்த்துக்கள் வாங்க அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் இதில் கால் கப் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் கால் கப் ரவை ஒன்னே கால் கப் வந்து சக்கரை எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து ஒன்றரை கப் பால் எடுத்திருக்கேன் நான் எந்த கப்பில் இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணனோ அதே கப்பில் மூணு பங்கு அளவுக்கு நான் எடுத்திருக்கேன் மொத்தமாக ஒன்றரை கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நாலு ஏலக்காவை தட்டி வச்சுருக்கேன் வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது அடுப்பில் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் மிதமான சூட்டில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கால் கப் ரவை சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க கரிஞ்சு போகாமல் பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ ரவை நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ நான் இது ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடுறேன் இப்போ அதே கடாயில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒன்றரை கப் பால் சேர்த்திக்கலாம் பால் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ பால் சூடாகிடுச்சு இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்தி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க இப்போ இதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க கால் கப் ரவையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க அடுப்பு வந்து மிதமான ஹீட்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து ராகி மாவையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்தி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்துக்கோங்க இந்த ராகி இதில் வந்து குட்டி குட்டியாக அந்த கட்டி வரும் ஆனால் நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த கரண்டி வச்சு கலந்துட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா அந்த கட்டியெல்லாம் இதாகிடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கரண்டி வச்சு நல்லா கலந்துக்கிட்டே இருங்க அப்போ அந்த பாலும் நல்லா உள்ளே அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடும் கட்டியெல்லாம் இல்லாமல் இப்போது நான் இது வந்து ஒரு பவுலுக்கு மாற்றுறேன் இது வந்து கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம் கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் போதெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் சேர்த்து இதை நல்லா பிணைஞ்சி விட்டுருங்க நான் நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன் ஆனால் மாவு நல்லா இலக்கமாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து ஒரு மூணு டு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு திரும்ப ராகி மாவு சேர்த்து இதை நல்லா நான் பிணைஞ்சிக்கிறேன் கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இடையில நெய் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இப்போ வந்து நம்ம மாவு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து சின்ன சின்ன ஜாமுனாக நம்ம உருட்டி வச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கையில் நெய் தடவிட்டு குட்டி குட்டியாக எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிடுங்க வெடிப்பெல்லாம் இல்லாத மாதிரி நல்லா ஒரே மாதிரி நல்லா உருட்டி வச்சுருங்க ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம் ரொம்ப சின்னதாகவும் இல்லாமல் மீடியம் சைஸில் எல்லாத்தையும் உருட்டிடுங்க இந்த மாதிரி கையில் நல்லா பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க ஒவ்வொரு பாலுக்கும் அந்த நெய் தொட்டுக்கோங்க எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எல்லா பால்ஸும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சுகர் சிரப்பு வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒன்று அடுப்பில் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க நான் இதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன் இது முதல்ல சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரையட்டும் பாருங்க இப்போ சர்க்கரை எல்லாமே நல்லா கரைஞ்சிருச்சு தட்டி வச்சிருக்க நாலு ஏலக்காவை சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா கொதிச்சு ரெடி ஆகட்டும் இதுக்கு வந்து கம்பி பதம்லாம் தேவையில்லை நம்ம தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா தொட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கரையோட இது வந்து அந்த பிசு பிசு நமக்கு தெரியும் அந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும் இதை அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ நான் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஜாமுன் நாலு டு அஞ்சு சேர்த்தி நம்ம பொன்னிறமாக இதை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை லோ ஹீட்டில் வச்சுக்கோங்க அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் நல்லா வேகும் உள்ள இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நல்லா கலக்கிட்டே இருங்க அப்போ தான் வந்து எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஈவனாக இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக நமக்கு ஃப்ரை ஆகும் இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்ததும் நம்ம எடுத்து ஒரு தட்டில் முதல்ல வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி தட்டில் வச்சுடுங்க இப்போ நம்ம அடுத்த அடைசலுக்கு வந்து அந்த ஜாமுன் எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஜாமுன் சேர்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி லோ ஹீட்டில் வச்சு நம்ம பொறிச்சுக்கலாம் இப்போ அது ரெடி ஆகிற இதில் வந்து நம்ம தட்டில் எடுத்து வச்சுருக்க முதல் அடைசல் ஜாமுன் எல்லாத்தையும் அந்த சுகர் சிரப்பில் வந்து சேர்த்திடலாம் அதை மூடி வச்சுருங்க இப்போ அடுத்த இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி லோ ஹீட்டில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா உள்ளே வந்து வேகாமல் போயிடும் நமக்கு இதே மாதிரி எல்லா எல்லா ஜாமுனையும் நம்ம வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் 
தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து அந்த ஜாமுன் சிரப்பில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஜாமுன்லாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஹெல்த்தியானதும் கூட இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா ஊறுனதுக்கப்புறமா சாப்பிடுங்க இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து முதல் அடைசல் நம்ம போட்டது இது வந்து ஓரளவுக்கு ஊறி இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங